బ్రో కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎందుకు మానేసావు దమ్ము లేదా తమ్ముడు ఇక్కడ దమ్ము గురించి మ్యాటర్ కాదు మన ఐడియాలజీ మన మైండ్ సెట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే పాత్వే గురించి అసలు నేను కాంపిటీషన్స్ ఎందుకు మానేసాను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఈరోజు వీడియోలో అసలు నేను కాంపిటీషన్స్ ఎందుకు మానేసాను అలానే ప్రజెంట్ కాంపిటీషన్స్లో ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో ఈ వీడియోలో మనం కాంపిటేటివ్ బాడీ బిల్డింగ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం బాడీ బిల్డింగ్ గురించి అందులో ఉన్న కేటగిరీస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను అది చూడకపోతే కనుక ఇక్కడ ఐ సింపుల్ ఉంటుంది ప్లీజ్ గో అండ్ క్లిక్ అది చూస్తేనే క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇయర్ జరిగిన ఐహెచ్ఎఫ్ఎఫ్ షెరు క్లాసిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ కాంపిటీషన్ నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన నేషనల్ వైడ్ కాంపిటీషన్ అది సో అసలు నేను కాంపిటీషన్లో ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేశాను ఎందుకు మానేశాను తెలుసుకుందాం అసలు నేను ఫిట్నెస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది ఫోటోషూట్స్ కోసం మోడల్ అవ్వడం కోసం రెగ్యులర్ మోడల్లా కాకుండా ఫిట్నెస్ మోడల్ అవుదాం అనుకున్నాను సో అప్పటికి ఫిట్నెస్ మోడల్ సెక్టార్లో ఉండే కాంపిటీషన్స్ మెన్స్ ఫిజిక్ ఇండియాలో ఫస్ట్ జనరేషన్ మెన్స్ ఫిజిక్ కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసిన మెన్స్ ఫిజిక్ కేటగిరీ అప్పటికి బాడీ బిల్డింగ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఓపెన్ బాడీ బిల్డింగ్ కాకపోతే మెన్స్ ఫిజిక్ స్టార్ట్ చేసిన మొదటి సంవత్సరంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సో ఎలాగో కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంతమంది బాడీ బిల్డింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అడగడం వల్ల ఓపెన్ బాడీ బిల్డింగ్ అంటే రెగ్యులర్ బాడీ బిల్డింగ్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను కొంతకాలం మాత్రమే సో నేను అవ్వాలనుకున్నది ఒకటి చేస్తుంది ఒకటి ఫిట్నెస్ మోడలింగ్ ఎస్పెషల్లీ మోడలింగ్ సెక్టర్ వైపు అనుకున్నాను బట్ చేస్తుందేమో బాడీ బిల్డింగ్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ సో సెకండ్ వన్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ వన్ నేను కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ఒక టూ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం అయితే ప్రతిదీ కూడా విన్ అయ్యని చెప్పట్లేదు స్టార్టింగ్లో థర్డ్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ ఎలా వచ్చేది గ్రాడ్యువల్లీ పీక్ స్టేజ్లో నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది అది కూడా నా కేటగిరీలో మాత్రమే ఓకే అలా గ్రాడ్యువల్లీ కాంపిటీషన్స్ కూడా లూజ్ అవ్వడం జరిగింది దానికి వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ఐ స్టేడ్ న్యాచురల్లీ ఎస్ గాయస్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అండ్ ఎండింగ్ వరకు కూడా నేచురల్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను దానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను వచ్చిందే ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీ ఫార్మసీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఫ్రమ్ రఘు కాలేజ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితే సో దాని గురించి ప్రతి ఒక్కటి డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎస్పెషల్లీ అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ వాళ్ళకి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ దట్ పాత్వే అయితే నేచురల్గా ఉంటే కాంపిటీషన్స్లో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేసావో మీరు అడగచ్చు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గాయస్ స్టేజ్ ఎక్కిన ప్రతి ఓడు స్టెరాయిడ్స్ తీసుకునేవాడు కాదు ఎస్పెషల్లీ నేను పార్టిసిపేట్ చేసింది ఏ థర్టీ ఇయర్స్లోనో ఫార్టీ ఇయర్స్లోనో కాదు పీక్ జెనెటికల్ ఏజ్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ టైంలో పార్టిసిపేట్ చేశాను అండ్ బాడీ బిల్డింగ్లో ఉన్న మెథడాలజీస్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వడం జరిగింది అంటే ఎయిట్ వీక్స్ పా టూ కటింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది అందులో మనం ఎటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోము దాన్ని డిప్లిషన్ స్టేజ్ అంటారు గ్లైకోజన్ మొత్తం డిప్లిషన్ అవుతుంది బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ మొత్తం బర్న్ అవుతుంది సో అప్పుడు పీక్ వీక్లో లాస్ట్ ఒక టూ డేస్ ఉంటుంది అనగా దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కార్బ్ లోడింగ్ చేయాలి అప్పుడు మనకి మజిల్లో గ్లైకోజన్ ఉంటుంది సబ్క్యూటేనల్ ఫ్యాట్ ఏమి ఉండదు డెఫినేషన్ బాగుంటుంది మజిల్ పంప్ వస్తుంది సో దీన్ని బాడీ బిల్డింగ్ రూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు డిహైడ్రేషన్ కూడా చేసాం డిహైడ్రేషన్ అంటే మనం సా సాల్ట్ సోడియం కంటెంట్ తగ్గించాలి వాటర్ కంటెంట్ తగ్గించాలి అప్పుడు స్కిన్ అనేది టైట్ అవుతుంది సో ఈ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అయ్యి నాకు వీలైనంత త్రష్ హోల్డ్ ఫుల్ త్రష్ హోల్డ్లో నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది నాకు వీలైనంత కాంపిటీషన్స్లో నాకు వచ్చిన ప్లేస్ నేను తెచ్చుకోవడం జరిగింది సో అయితే అప్పుడు నేను చెప్పాను కదా లూజ్ అవుతూ వచ్చాను సో అప్పుడు నాకేంటంటే ఐ హ్యావ్ టూ చాయిసెస్ ఓకే ఏదర్ నేచురల్గా ఉండి కాంపిటీషన్స్ మానేయాలి కాంపిటీషన్స్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి లేదా మంచి ప్లేసెస్ రావాలి అంటే స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేయాలి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఐ స్టేట్ న్యాచురల్లీ కాంపిటీషన్స్ క్విట్ చేసేసాను అదే మెయిన్ రీజన్ నేను కాంపిటీషన్ క్విట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఆ స్పోర్ట్లోనే ఉంది కాంపిటేటివ్ బాడీ బిల్డింగ్లో అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కాదు విన్ అవ్వాలంటే యూజ్ చేయాలి సో ఆ టైంలో నేను క
సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్తో రేసింగ్ వెళ్ళేవాడికి సైకిల్తో గెలవడం అంటే కష్టం బట్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది కొంతవరకు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు మన ప్రయత్నం మనం చేయొచ్చు నేచురల్గా ఉండే వాళ్ళకి సర్టెన్ లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది సో నన్ను నేను సమర్థించుకోవట్లేదు గాయస్ ఓవర్ ద టైం పీరియడ్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరే ఒకసారి నా తల్లి బాడీ ప్రోగ్రెస్ని చెక్ చేసుకోండి డెవలప్మెంట్ని నాకు ఎప్పుడు కూడా హెవీ వ్యాస్కులారిటీ షెడెడ్ బాడీ కండిషన్ విత్ హెవీ సైజ్ ఎప్పుడు కూడా లేదు ఒకవేళ ఉంటే కనుక నేను ఎక్కడెందుకు ఉంటాను హే కాంపిటీషన్స్లో హ్యాపీగా పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటాం కదా ఎస్ గాయస్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ నేచురల్గానే అంత అచీవ్ చేయగలిసినప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే నా కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది కాంపిటీషన్స్లో నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని హ్యాపీగా అభిషేక్ వీళ్ళందరితో అంత కాకపోయినా సరే ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ మెన్స్ ఫిజిక్లో ఉండేవాడిని కదా సో గాయస్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ షెరు క్లాసిక్ ముంబైలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడున్న నా కండిషన్ని ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఒక కుర్రోడు బాడీ బిల్డర్తో మనం కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే కనుక సో ఈ ఒబీద్ ఖాన్ బాడీ కండిషన్ చూసినప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో షెరు క్లాసిక్లో బాడీ కండిషన్ గుర్తొస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ కుర్రోడు కన్నా నా తలకు బాడీ కండిషన్ అప్పుడు తక్కువే ఉంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గాయస్ మీరే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అప్పుడు నా తలకు బాడీ కండిషన్కి పక్కనున్న మీ భాషలో చెప్పాలంటే జ్యూస్ బాడీ కండిషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మీరే క్లియర్గా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే స్పెషల్గా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పాలిటిక్స్ ప్రతి కాంపిటీషన్లో ప్రతి స్పోర్ట్స్లో ఉన్నది ఇది యాస్ కొన్నిసార్లు మనకే అనిపిస్తుంది ఆ స్టేజ్ మీద చూసేటప్పుడు అరే ఇతను విన్ అవ్వాల్సిందే ఇతను విన్ అయ్యాడు ఏంటనేసి సో గాయస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఇయర్ జరిగిన ఐహెచ్ఎఫ్ఎఫ్ షెరు క్లాసిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అభిషేక్ యాదవ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో గాయస్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు కాంపిటీషన్స్ మానేసాను నేను నేచురల్లా కాదన్నది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గాయస్ ఒక పర్సన్ ఎనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే కనుక వాళ్ళని మనం క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ స్ట్రెడెడ్ బాడీ కండిషన్ సెకండ్ వన్ సైజ్ స్ట్రెడెడ్ బాడీ కండిషన్ విత్ సైజ్ ఉంటుంది నేచురల్గా చేసే వాళ్ళకి స్ట్రెడెడ్ చేస్తే సైజ్ కొంచెం తగ్గుతుంది మీరు క్లియర్గా నా బాడీ కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలానే సైజ్ చేసేటప్పుడు షేప్ మన తలకి షేప్స్ అనేవి లూజ్ అవుతాం సో ఇది నేచురల్గా ఉండేటప్పుడు అదే స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే కనుక మనకి షేప్ అలాంగ్ విత్ సైజ్ దాంతోపాటు వ్యాస్కులారిటీ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని కొన్ని యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి యాక్నీ వస్తుంది హెయిర్ ఫాల్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే స్టెరాయిడ్స్తో చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి గాయస్ ఫస్ట్ వన్ ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫెర్టిలిటీ అంటే మీకు తెలుసు కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత కార్డియో వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది మన ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి హెచ్డి లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి ఓవరాల్గా హార్ట్కి మంచిది కాదు ఆర్గాన్స్ చాలా దెబ్బతింటాయి సో ఓవరాల్ మన హెల్త్కి స్టెరాయిడ్స్ అనేవి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో మనం జిమ్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కోచ్ కానీ మన ఫ్రెండ్ కానీ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వాడు ఈ ఇంజక్షన్స్ వాడు మంచి బాడీ వస్తుంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ నో చెప్పండి గాయస్ అండ్ దాంతోపాటు ఈ వే ప్రోటీన్ స్టెరాయిడ్స్ అని మాత్రం అనకండి ప్రోటీన్ వాడావా పొడి వాడావా దయచేసి దానం పెడతాను ఈ ఈ స్టెరాయిడ్స్ వాడడం ఎంత తప్పో ఈ ప్రోటీన్ని పొడి ప్రోటీన్ అండ్ సెపరేట్గా ఏదో రెడ్ మార్క్స్ రెడ్ స్టాంప్ మార్క్ వేసి చూడడం కూడా అంతే రాంగ్ సో బెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను గాయస్ జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి హార్మోనల్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి బయట నుంచి కాదు మీ బాడీలో ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఫోకస్ చేయండి కీ లిఫ్ట్స్ కాంపౌండ్ లిఫ్ట్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి డెడ్ లిఫ్ట్ స్క్వాడ్స్ బెంచ్ ప్రెస్ వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేయండి స్లీప్ బాగా తీసుకోండి టైం తీసుకోండి గాయస్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇలా టైం తీసుకున్నట్టయితే కనుక మంచి బాడీ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ న్యూట్రిషన్ మీద కూడా బాగా ఫోకస్ చేయాలి ఇలా జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి గాయస్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఫాలో అయినప్పుడే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి లేకపోతే మనం ఎన్నాళ్ళు చేసినా సరే మన తల్లి టైం ఎఫర్ట్ వేస్ట్ అయినట్టుంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి నాలెడ్జ్ లేకుండా చేసిన దాంతో పోల్చుకుంటే కనుక వన్ ఇయర్ ఫుల్ ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఫుల్ న్యూట్రిషన్ ప్రతి ఒక్క సప్లిమెంట్ని ప్రాపర్గా తీసుకుంటూ చేసిన దానికి చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి గాయస్ సో ఇక్కడ మనకి ఫిట్నెస్కి నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గాయస్ 
మీకు నన్ను పోగొట్టుకున్న బాధ నాలో ఇంకా ఉంది దాన్ని పోగొట్టుకోవాలనే జిమ్కి వెళ్ళడం మొదలెట్టాను ఈ రోజుకి నా జూనియర్స్తో అదే చెప్తాను మీ బాడీని రెడీ చేయండి అన్ని బాధలు పోతాయని